Hello, welcome back. So, here is the most important topic in Martha Dubai. Why US? As a US and the go. Okay, second pause, JC. Just a quick thought, me months ago came also, though. That's the first one. That's the first one. Okay, aim at Shindi. And a friend sell the rule, like with a cousin sell the rule, party, bar, enjoy a son or full money on it, full enjoyment on it, life chala cool on it. కొంత వెరీ పీస్ఫుల్ లైఫ్ అంట ఆ స్టైల్లో అనిపించింది లేదంటే లేదు నాకు ఇక్కడ కంటే ఇప్పుడు నేనున్న ప్లేస్ కంటే యుఎస్కి వెళ్తే కెరియర్లో గ్రో కాగలుగుతాను అంటే మోర్ సెటిల్డ్ లైఫ్ ఉంటుంది మోర్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వస్తుంది నా ఫ్యామిలీకి కొన్ని నీడ్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల నేను కంపల్సరీ అక్కడికి వెళ్తేనే మేము కొంచెం సెట్ అవుతాము ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ మీ మైండ్లోకి వచ్చిందా ఇఫ్ ఆ ఫస్ట్ లైన్స్ వస్తాయి లైక్ లగ్జరీ ఎంజాయ్మెంట్ ఇవన్నీ వస్తే మాత్రం అసలు రాకండి ఇక్కడికి అంటే డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూఆర్ రిచ్ అంటే ఫుల్ పైసలు ఉన్నాయి ఏదున్నా మీ ఇంట్లో టేక్ కేర్ చేయగలుగుతారు ఆర్ మీ కజిన్స్ ఎవరో ఇక ఇట్ డిపెండ్స్ మీ ఫ్యామిలీ టేక్ కేర్ చేయగలుగుతుంది అంటే యా ఫర్ షూర్ మస్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అసలు ఎంజాయ్ చేయడానికి దునియా ఉంది సో సో మోస్ట్ వెల్కమ్ లేదు నేనే సంపాదించుకోవాలి మా ఫ్యామిలీ నా పైననే డిపెండ్ అయ్యింది అయినా కూడా నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అనే థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటే మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ అది వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేంజ్డ్ అంటే ఒకప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆర్ ఎల్స్ మేము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆ టైంలో వచ్చిన వాళ్ళకి విఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆ చేంజెస్ వల్ల ఏమైంది అంటే నీకు ఈజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఒక జాబ్ పోతే ఇంకో జాబ్ రావడం అంత ఈజీ ఏం కాదు అలా అని రాదు అని కాదు బట్ అంత ఈజీ ఏం కాదు నువ్వు ఆ స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ ఉంటే చూడాలి నువ్వు తట్టుకోగలదు కాదు సో వై యుఎస్ అనే దానికి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే నిజంగానే నువ్వు అక్కడ ఉంటే అంటే నీ 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 ఎడ్యుకేషన్కే కావచ్చు ఇంక దేనికైనా కావచ్చు ఇంతే మనీ ఎర్న్ చేయగలుగుతా ఇంతకు మించి నేను అక్కడ ఏం చేయలేను లైక్ ఫారెన్కి వెళ్ళి ఏదన్నా సరే ఏదో ఒకటి చేసైనా పైసలు సంపాదించాలి అనే డిటర్మెంట్ మైండ్ ఉండి నీకు కొంచెం బ్యాకప్ ఉంటే అంటే నేను ఎందుకు బ్యాకప్ అంటున్నాను అంటే సరే ఓకే యు ఆర్ వెరీ డిటర్మెంట్ ఇక్కడ వచ్చి నువ్వు కష్టపడతావు బాగా అన్నీ బాగానే చేస్తావు కానీ లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఉంది లక్ లేకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ అంటే నువ్వు ఎంత స్కిల్డ్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ యుఎస్కి అది వీసాతోటే కానీ మంచి మంచి యూనివర్సిటీ మంచి మంచి ప్రొఫైల్ వాళ్ళు కూడా రిజెక్ట్ అయింది రైట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మంచి మంచి చదివేటి వాళ్ళు కూడా జాబ్ రాని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి బెయిన్స్ మీద అంటే ఖాళీగా కూర్చున్న కొన్ని మంత్స్ కూర్చున్న రోజులు ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ పీపుల్ నా ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు టూ టాలెంటెడ్ బట్ యునో వాళ్ళు వెయిట్ చేసారు కొన్ని మంత్స్ సో ఆ కొన్ని మంత్స్ నీకు నువ్వు టేక్ కేర్ చేయలేకపోతే ఇక్కడికి రావడం అనేది వేస్ట్ నీకు ఆల్రెడీ మంచి లైఫ్ ఉంది మంచి జాబ్ ఉంది అక్కడే సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ ఉంది నీకు ఏ టెన్షన్ లేదు అన్నప్పుడు అంటే లైక్ ఏదో టెంపరీగా వచ్చి ఎంజాయ్ చేసి వెళ్తా అంటే దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నేను సీరియస్గా రావడం వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా ఇక్కడికి వస్తే నువ్వు కొంచెం సఫర్ అవుతావు డెఫినెట్లీ నీ ఓన్గా నువ్వు చాలా థింగ్స్ టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి అండ్ అంత ఈజీగా ఏముండదు ఇప్పుడు మన దగ్గర అనుకో ఏదన్నా కొంచెం లోలో ఉన్న ఫ్రెండ్ పక్కనే ఉంటాడు ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్కడు ఉంటాడు అంటే బాంబేలో ఒకడు ఉన్నాడు ఢిల్లీలో ఒకడు ఉన్నాడు బెంగళూరులో ఒకడు ఉన్నాడు అంటే ఈజ్ ఇట్ వెరీ ఈజీ నువ్వు వెంటనే వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండదు కదా సో నీకు ఇక్కడ సర్కిల్ కూడా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఇట్ యునో ఇట్స్ అంటే మనం ఏది చెప్పలేము కదా ఇక్కడ సర్కిల్ మంచి సర్కిలే కావచ్చు చెడు సర్కిల్ కానీ నీకు ఎవరు సో లోన్లీనెస్ డిప్రెషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దెర్ ఈస్ అ స్కోప్ ఫర్ దాట్ సి పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అంటే అన్ని బాగానే అనుకో లైఫ్ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది విల్ గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ మంచి శాలరీ కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ తలకాయ నొప్పి చేయరు మేనేజర్లు అయినా ఏమైనా కొంచెం వర్త్ ఎథిక్స్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతారు రైట్ వర్త్ ఎథిక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా అది ఎక్కువ ఫాలో అవుతారు సో దానివల్ల నీకు కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుంది కొంచెం ఈజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అవుతుంది నువ్వు బాగానే అంతా బాగానే వేసుకోవచ్చు కానీ దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఛాన్స్ దాట్ ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్కి ఇప్పుడు వచ్చిన జనాలకి అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తే మాత్రం మాస్టర్సే కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే నువ్వు లోన్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ ఇప్పుడు మంచి యూనివర్సిటీ బేసిక్లో బేసిక్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ ఉంది అది నువ్వు లోన్ తీసుకొని లేకపోతే ఇంట్లో ఎ
నీకు క్యాంపస్ జాబ్లో అవన్నీ దొరకడం కూడా అంత ఈజీ కాదు సో ఇఫ్ యూఆర్ నార్మల్ స్టూడెంట్ నేను జస్ట్ వేరే దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాను నేను వచ్చేస్తా అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ నీకు డిఫికల్టీస్ అనేది వస్తాయి సపోర్ట్ చేసేటో లేకపోతే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే నువ్వు ఇండియా నుంచి పైసలు తెప్పించుకోలేవు ఇక్కడ పైసలు కావు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అందరు అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర పైసలు ఉండే అప్పుడు ఎలా సర్వైవ్ అవుతాం అంటే ఇలాంటి కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి వేర్ మనం అంటే యుఎస్కి వచ్చినాక కొన్ని పాయింట్లలో అనిపిస్తుంది అరే ఎందుకు వచ్చినాం రా భయ్య అసలుకి అసలు ఈ మైగ్రేట్ కావడం ఎందుకు స్టార్ట్ చేసారు ఊర్లలో ఉండేటోళ్ళు ఊర్లో ఉండి సిటీ ఎక్కడ ఉండేటోళ్ళు అక్కడే ఉండుంటే అసలు ఇంత ఎక్స్పాన్షన్ కాకపోతుండే ఒకప్పుడు ఊరి నుంచి సిటీకి వెళ్ళారు సిటీ నుంచి స్టేట్కి వెళ్ళారు స్టేట్ నుంచి కంట్రీ దాటారు రైట్ ఇప్పుడు మన కంట్రీ దాటి ఇక్కడ ఉన్నాం మనం నెక్స్ట్ మేబీ ఎలాన్ మాస్క్ మార్స్లో కాలనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మార్క్స్ పంపిస్తారు అని అట్లా అట్లా ఉంది కదా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు రిలేటివ్స్ పే చూసుకోవచ్చు అండ్ పేరెంట్స్ చూసుకోవచ్చు పియర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది నువ్వు ఇండియాలో కంటే నువ్వు యుఎస్ అయితేనే లైఫ్ బాగుంటుంది అండ్ అంత బాగైంది కాబట్టి యా సోఫార్ లైఫ్ బాగానే ఉంది కానీ మేము చూస్తున్నాం కదా ఒక్కొక్కరిని ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు బాయ్స్ ఉన్నారు పెళ్ళిలు కాలేదు థర్టీ వన్ థర్టీ టూ డిప్రెషన్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే జాబులు సరిగ్గా లేవు అటు పెళ్ళి అయితే లేదు ఇప్పుడు పెళ్ళి అయితే ఏమడుతున్నారు ఈ మధ్య అందరు గ్రీన్ కార్డ్ అడుగుతారు గ్రీన్ కార్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది గ్రీన్ కార్డ్ ముప్పై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత రాదు ఒకప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చింది తొందరగా బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ మూమెంట్ లేదు కదా గ్రీన్ కార్డ్ ఇలా ఫ్రీగా రావడం ఐ వన్ ఫార్టీ అప్రూవల్కే చాలా దమ్ దమ్ అవుతుంది రైట్ సో గ్రీన్ కార్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నీకు ఒక ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ నో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యంగ్ ఏజ్లో అంటే నువ్వు మాస్టర్స్ అయిపోయి కొంచెం ఆ మాస్టర్స్ అయిపోయినాక అటో ఇటో జాబ్ కొట్టేస్తే దాట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ చాలా బాగా జరిగిపోతుంది వన్స్ నీ ఫ్రెండ్స్కి పెళ్ళి అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యి లేక సెటిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యి ఒక రియాలిటీకి వస్తావు చూడు అప్పుడు నీకు ఒక లోన్లీనెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అందరూ ఒకటే స్టేట్లో ఉండి పక్క పక్కనే ఉంటే నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు నేను నీ గురించి మాట్లాడుకోలేను మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టేట్స్ మైగ్రేట్ కావాలి ఒక స్టేట్లో ఏ ప్రాజెక్ట్ ఏ స్టేట్లో వస్తుందో ఎవరికో తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళాలి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ ఫర్ ఎవర్ ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఆఫీస్కి రమ్మంటున్నారు సో ఆఫీస్కి రమ్మంటున్నా నువ్వు మళ్ళీ వేరే స్టేట్కి వెళ్ళిపోవాలి సో నీ ఫ్రెండ్స్ నీ నీకు తెలిసిన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ నువ్వు క్లోజ్గా ఉండేటోళ్ళు నీ దగ్గరే ఉంటారా అంటే అది కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవన్నీ ఆలోచించుకో నీ లైఫ్ ఇక్కడ బాగుంటుందా అంటే సి అదే చెప్తున్నా కొంచెం లక్ ఉండాలి అండ్ నువ్వు చాలా కష్టపడాలి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి అయితే నువ్వు చాలా డిటర్మైన్ ఉండాలి ఫస్ట్ నేను సెటిల్ కావాలి నేను ఒక జాబ్లో ఏదైనా ఒక పొజిషన్కి వెళ్ళాలి అనేది చాలా డిటర్మైన్డ్ ఉంటేనే తప్ప ఇక్కడ అంత ఈజీగా లైఫ్ కాదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా సాక్రిఫైజల్ చేయాలి లైక్ అక్కడ ఎవరికైనా ఏమైనా అయింది అనుకో నువ్వు వెంటనే వెళ్ళేటట్టు ఉంటుంది ఫంక్షన్స్ మిస్ అవుతావు అన్నీ మిస్ అవుతావు ఇవన్నీ డెఫినెట్గా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా నేను భరిస్తాను నాకు యుఎస్లో వెళ్తేనే నా లైఫ్ చాలా బాగా అవుతుంది అనుకుంటే పర్లేదు కానీ జస్ట్ ఫినాన్షియల్స్ గురించి ఆలోచించుకో ఒకప్పుడు లెక్క అంత ఈజీగా మేనేజ్ చేసేటట్లేదు సో లోన్ తీసుకుంటావా ఏం తీసుకుంటావా అట్లీస్ట్ నీ నీ మాస్టర్స్ అయిపోయినాక కూడా ఒక వన్ ఇయర్ వరకు పెట్టుకో టైం ఓకే ఆ మనీ పెట్టుకో ఆ టైం పెట్టుకో అవన్నీ ఆలోచించుకొని రండి లైక్ జస్ట్ ఏదో వచ్చేస్తా అయిపోతుంది ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ అంటే మాత్రం లేదు ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ చాలామంది డిప్రెషన్కి గురవుతున్నారు రైట్ అండ్ చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి రైట్ వెళ్ళి వెళ్ళిపోవడాలు ఇప్పుడు అంత పెద్ద లోన్ చేసి వెంటనే ఇండియాకి వెళ్ళిపోయేటట్టు కూడా ఉండదు సో సచ్చిన బతుకన ఇక్కడే ఉండాలి కదా సో ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని ఒక స్టెప్ వేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము చాలా మందితో మాట్లాడుతుంటాం కదా ఎవరు కూడా లైక్ అంత హ్యాపీగా ఉన్నట్టు నాకేం అనిపించట్లేదు దే దే ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ మనీ వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైలే అది వాళ్ళు పైసలు సంపాదించాలి ఇక్కడ ఉండాలి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అనేది వాళ్ళు హ్యాపీ ఉంటారు వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుతాయి బట్ నీకు కొంచెం ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి నీకు కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇంట్లోతో నీకు ఆ ఫీల్ ఒకటి ఉంది అనుకో నువ్వు మనీ సంపాదిస్తావేమో ఒక పాయింట్లో బట్ నీకు ఎప్పటికీ ఒక ఉంటుంది ఏంటి ఏమైతుంది ఏమైతుంది అని అండ్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ ఇండియాకి వెళ్ళిపోదాము అంటే దట్స్ అ బిగ్ బిగ్గెట్ థింగ్ ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఇండియాకి వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా అంటారు బట్ ఫర్ ఫ్రమ
అక్కడ అక్కడ ఉంటే స్టార్టింగ్ కొంచెం నీకు ఇక్కడ శాలరీని అక్కడ శాలరీతో కంపేర్ చేసుకోవద్దు అండ్ వన్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది తెలుసు ఓకే ఇక్కడ ఒకటి హండ్రెడ్ కే వస్తుంది అనుకుందాం హండ్రెడ్ కే ఒక నార్మల్ స్టేట్లో అంటే టెక్సస్ కొన్ని స్టేట్ ఇన్కమ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ లేని స్టేట్లో అయితే నీకు ఒక హండ్రెడ్ కే వచ్చింది అనుకో నీకు ఒక సిక్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ దాకా వస్తాయి ఓకే సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వస్తాయి అదే స్టేట్ ఇన్కమ్ ఉన్న ట్యాక్స్లో వస్తే నీకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తాయి ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక అపార్ట్మెంట్లు ఉండాలంటే బ్యాచ్లర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం రూమ్ షేర్ చేసుకుంటాం దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలనుకున్నావు ఏమనుకున్నావు ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ జస్ట్ నీకు అపార్ట్మెంట్కే పోతుంది నీ ఖర్చులలో నీకు సిక్స్ థౌసండ్ వచ్చింది అనుకో నువ్వు కార్ ఉంది నీకు నీకు బేసిక్స్ లోన్స్ ఉన్నాయి ఏవేవో ఉన్నాయి ఖర్చులు ఉన్నాయి అనుకో నెల నెలకి ఏం లేదనుకున్నా కూడా నీకు మూడు వేల నుంచి మూడున్నర మూడు మూడున్నర వేలు మూడు వేల నుంచి మూడున్నర వేలు ఖర్చు అవుతాయి ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ నువ్వు చాలా ప్రిసైజ్గా బతుకుతే నువ్వు మూడు వేలలో ఉంటావేమో కానీ డెఫినెట్లీ నువ్వు బయటకు పోతావు ఖర్చు పెడతావు అవన్నీ చేస్తావు నీకు ఎంత మిగులుతుంది అంత మళ్ళీ ఒక టూ థౌసండ్ డాలర్స్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మిగులుతుంది అంతను అటు ఇటు తీసి అక్కడ మెయింటెనెన్స్ అని ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అని సో ఒక లక్ష లక్షన్నర గురించి ఇక్కడ ఉండడం వర్త లేకపోతే నీకు ఆల్రెడీ అక్కడ వస్తున్నాయి నేను ఒక వన్ ల్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ చూడగలుగుతా అంటే ఇండియాలోనే నీకు బాగానే మిగులుతాయి నీకు హౌస్ ఉండి అవన్నీ ఉండి అంటే అదే అంటున్నా ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ ప్లానింగ్ అని ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నువ్వు నిజంగా పైసల గురించే సంప డే వన్ నుంచి మనీ 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 మేకింగ్ లోనే ఉన్నావు అనుకో దట్స్ అ డిఫరెంట్ డీల్ డెఫినెట్లీ నువ్వు చాలా సంపాదించుకుంటావు సేవ్ చేసుకుంటావు బట్ లేదు నువ్వు అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ గా కొంచెం అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా ఉన్నావు అంటే మాత్రం అది ఇక్కడ పైసలు మీకు లై అటు ఇండియా లైఫ్ ని మిస్ అవుతాయి అండ్ టూ మెనీ థింగ్స్ అవుతాయి సో ప్లానింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మంచిగా ఆలోచించుకొని మంచిగా రండి నెక్స్ట్ ఈ సిరీస్ లలో ఇంకా మాట్లాడు ఇంకా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఐ డోంట్ నో అండ్ ఎంతవరకు నేను మాట్లాడింది మీకు సెన్స్ అవుతుందో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను కూడా అంటే నేను కొన్ని పాయింట్స్ అనుకొని మాట్లాడేస్తున్నాను బేసిక్గా దానికి రీసెర్చ్ అలాగా ఇట్స్ ఇట్స్ నా నా పర్సనల్ థింగ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నా సర్కిల్లో ఇవన్నీ చూసి చూసి మాట్లాడిన థింగ్స్ ఇవన్నీ సో నెక్స్ట్ వీడియో అంటే ఈ వీడియో నేను కూడా చూసి నేను కూడా కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకుని ఓకే ఇలా కాదు ఇలా చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను బట్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఇంకా ఫ్యూ థింగ్స్ మాట్లాడదాం యూఎస్ గురించి మాట్లాడదాం మాస్టర్స్ గురించి మాట్లాడదాం లెట్స్ టాక్ లెట్స్ టాక్ ఆల్ రైట్ గుడ్ లక్ ఇఫ్ వస్తుంటే మాత్రం గుడ్ లక్ ఇఫ్ లేదు ఇంకా ఆలోచించుకునే స్టేజ్లో ఉంటే మాత్రం యాజ్ అ సెట్ ఎందుకు వస్తున్నావు అనేది ఆలోచించుకో ఆల్ రైట్ టేక్ ఇట్ బాయ